en de namis lluny dels arbres caiguts que ara us empresonen. I quan els haureu guanyat, tingueu ben present no aturar-vos. Més lluny, sempre aneu més lluny, més lluny de l'avui que ara us encadena. I quan sereu deslliurats, torneu a començar els nous passos. Més lluny, sempre molt més lluny, més lluny del demà que ara ja s'acorda. I quan creieu que arribeu, sapigueu trobar noves sendes. Més lluny, sempre aneu més lluny, més lluny de l'avui, que ara us encadena. I quan sereu desdiurats, Com veig el futur, faré servir una petita frase d'en Miquel Martí Pol. El veig lluminós i possible. El veig lluminós i possible. que no sigui la recuperació 
de las nuestras instituciones y eso pasa porque el presidente de la Generalitat, el nuestro presidente, va allí al nuestro Parlamento, que por eso lo han recuperado a los urnas. Y no tenemos una otra opción que nos sigue, el vicepresidente y los consejeros dormir al Parlamento de Cataluña. Por eso en jugar según las nuevas reglas y por eso en participar en las elecciones que van convocar por el 21 de diciembre y por eso las van a ganar. Y por tanto eso es lo que reivindican y lo reivindican en las maneras que hace falta. ¿Eso existiría una decisión por parte del presidente Puigdemont? No tengo ni idea. Yo la alta política ya se me escapa. Yo no sé, pero yo entiendo que el presidente no le toca. Es que yo no puedo entender una otra opción. No puedo entender nada. Vull parlar de la gaita sense el president. Com ha de fer per tornar? No ho sé. Ha de tornar encara que sigui empresonat? Ha de tornar encara. Jo no vull que sigui empresonat. Jo no vull que sigui empresonat. Però si el decideix vindre, doncs nosaltres anirem a protegir-lo. No volem que vagi empresonat. Ja en tenim prou. Ja no volem que vagi ningú més. I a més, quan s'ha d'empresonar a un president que ha estat escollit pel poble i votat pel poble, per quina mena de democràcia vivim? No ha d'anar a la presó. Jo no vull que vagi a la presó. Evidentment que no. Evidentment que no. Que hi ha el risc que hi vagi, amb el estat que estem. Evidentment que sí. Però per això estem nosaltres també per defensar les nostres institucions i el president és la màxima. Hi ha una previsió, Carles, de mobilitzacions així... Fins que no es constitueixi el Parlament, no. Aniran fent aquesta avui, per l'Oriol Junqueras. El dia 11 n'hi haurà un altre, perquè faran els tres mesos dels Jordis. I aniran fent petites concentracions així, mentre s'acaba de constituir el Parlament. Després ja decidirem quina situació farem. Moltes gràcies. Bona nit a tothom. Abans de començar l'acte, Podria fer un recordatori per una persona que ha estat en totes les convocatòries que hem fet, en totes les concentracions que hem estat, ens ha acompanyat llegint els manifests. Un recordatori molt gran per l'Albert Abelló, regidor del FEDECAT, i que avui està present també amb nosaltres. Avui tenia l'esperança que l'Oriol sortís. No han dit ni que sí ni que no, però de moment la realitat és que continua la presó. Aquí estem nosaltres. Aquí estem nosaltres per recordar-li a l'estat central que hem jugat a les seves regles, que ens hem presentat a les votacions del 21 de desembre, que les hem guanyat, que hem tornat a guanyar el Parlament, i que no podem tolerar una altra realitat que no sigui la que el nostre president de la Generalitat, el nostre vicepresident de la Generalitat i els nostres consellers tornin al Parlament de Catalunya, al nostre Parlament. Són les nostres autoritats. Per tant, avui estem aquí. I tornarem la setmana que ve, tornarem les vegades que faci falta i esperarem el dia 17 a veure quina constitució del Parlament es fa. Però els nostres representants han de tenir la seguretat, la convicció que nosaltres estem darrere d'ells. I els demanem que els deixin protegir el nostre Parlament i les nostres institucions. No van guanyar les eleccions per quedar-nos de braços plegats. Van guanyar les eleccions per recuperar les institucions, per sortir al carrer i per evitar que Madrid faci com si no hagués passat absolutament res. Perquè en PIC els ha passat una mica l'espant d'haver perdut les eleccions del dia 21 de desembre, ara ja tornen a la cantinada de sempre. Ara ja volen un estat autonòmic, ara ja volen que es respecti la seva llei, ara ja volen fer veure que no passa res. No, senyors, nosaltres vam guanyar les eleccions, nosaltres sortirem, defensarem les institucions i defensarem les nostres autoritats. Exigim que es convoqui ja el Parlament de Catalunya amb el nostre president al davant. Procedirem ara a la lectura d'un manifest. Llegirem els nostres representants polítics de la ciutat de Tarragona i començarem pel Port Ricomà. Tens molt bona tarda a tothom. Oriol Junqueras encara és a la presó d'Estremera. És una notícia 
tristíssima. L'estat espanyol no té cap crèdit, l'ha perdut tot. Són indefensables des del punt de vista de qualsevol demòcrata, independentista o no, les mesures cautelars extremes que li estan aplicant. Es pot perseguir una democràcia, un polític que ha obeït el mandat de les urnes, que ha procurat fins al final el diàleg amb els avançaris polítics i que ha defensat sempre la no violència davant de les porres i les amenaces i pots estar en contra, pots oposar-t'hi en democràcia, però es pot tancar els representants electes del poble a la presó? És més, Junqueras ha reiterat, escrivint des de la mateixa presó, un missatge de pau i de concòrdia. Fins i tot, ho hauria impedit participar a les eleccions al Parlament. Quina vergonya la política espanyola! Tenim quatre homes que, contràriament al que d'allò de què els acusen, no han actuat mai amb violència i estan a la presó. Segueix a l'estremera dos membres del govern, el vicepresident Junqueras i el conseller Joaquim Forn, acusats de complir el mandat a les urnes. Segueixen a sota del Real els presidents de l'Assemblea Nacional Catalana i d'Òmnio, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, acusats falsament de violència explosiva. Recordem que els judicis continuen oberts contra tot el govern i contra la mesa del Parlament i, a més a més, la causa ha estat ampliada implicant a moltes més persones, a molts més càrrecs electes, en una pantomima judicial que Bèlgica ha deixat en evidència. Ens en recordem també que el Tribunal Suprem va retirar l'euroordre contra el president Carles Puigdemont i el govern a l'exili quan va veure que l'administració de justícia belga estava a punt de delegar formalment l'extradició dels nostres representants. La justícia belga és independent, com ha de ser la justícia en tot estat de dret per protegir la gent de les arbitrarietats del govern. Trist és el país on els jutges de l'alta magistratura són professionals nomenats per les seves afinitats polítiques. I tingueu en compte una cosa, l'altre dia les que vam estar a la diada, a la manifestació de la diada de Mallorca a Palma, que es va celebrar el passat 30 de desembre, la gent recordava amb orgull el que havien fet l'1 d'octubre i cridaven amb la mateixa força que ho fem nosaltres aquí. Llibertat, llibertat per ser polític, llibertat i democràcia. és el vicepresident del govern de la Generalitat i responsable de la nostra economia. Avui toca reivindicar la seva feina. Avui toca dir que les exportacions han augmentat, que el port i l'aeroport han multiplicat el seu trànsit, que el turisme ha continuat fort, que l'atur ha baixat, que la Generalitat ha fet superàvit durant la seva gestió al Departament d'Economia. Van intentar espantar la gent obligant empreses a canviar la seu social i encara voldrien espantar-la ara. Per defensar els seus interessos, van intentar embrutar la bona feina del nostre govern i l'empenta social del nostre Parlament. Però els seus intents d'espantar-nos han fracassat. La majoria de la gent no ha tingut por ni els ha cregut. Avui diem ben alt en unes eleccions en igualtat de condicions, en igualtat de recursos, en televisions i diaris que fessin periodisme i no solament propaganda, sense candidats a la presó ni a l'exili, els partidaris de la independència hauríem obtingut de 75 a 80 diputats i més del 50% de vots. El 21 de desembre van guanyar malgrat totes les adversitats i tot el joc brut. Vam ratificar el resultat de l'1 d'octubre i la proclamació de la República. Ara no tolerarem 
de cap de les maneres que quatre diputats del Partit Popular dictin el que ha de fer la majoria del Parlament de Catalunya. Cada setmana que passem sense Jordi Cuixart, Joaquim Forn i Jordi Sánchez, veiem més clar que la seva condició és pitjor que la de presos polítics. Són ostatges d'un govern corrupte que tapa la seva indecència amb Catalunya. Que els nostres llaços grocs cada dia, cada moment, els facin caure la cara de vergonya. Quanta hipocresia hem vist aquests mesos. Al cap dels anys hi haurà un moment que oblidarem els que ja sabem que senten odi cap al que representa el compromís de l'Oriol Junqueras i tanta gent. Però sempre més ens sabrà greu el silenci dels que esperàvem que defensarien la democràcia per damunt de l'interès del seu partit polític. Exigim que la Fiscalia retiri les seves acusacions contra els diputats, els alcaldes i els activistes polítics que persegueix. Exigim el lliure retorn del govern legítim de la Generalitat, el que va sorgir de les eleccions del 27 de setembre de 2015 i ara les eleccions del 21 de desembre del 2017 han ratificat. Exigim la revocació de l'article 155 i la reparació immediata dels seus desastrosos efectes. Exigim tots els presos a casa en ple exercici de la seva llibertat política. La seva llibertat és la nostra llibertat. El rei Felip VI ens va contar per Nadal que Espanya és una democràcia madura. A Catalunya ens sembla que una democràcia que té presos polítics i que intenta alterar els tribunals al resultat d'unes eleccions és una democràcia podrida. Fins que l'Oriol Junqueras no torni a Sant Vicenç dels Horts, no descansarem. Sabem que una amplíssima majoria de catalans, partidaris de la República o no, de gairebé tots els partits i de moltíssimes organitzacions, unirem els nostres esforços contra la repressió i per la llibertat. Visca la República Catalana! del nostre himne nacional, els segadors, i donem per conclòs l'acte. Gràcies.